Polizeiberichte Berlin 12. Oktober 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Beifahrerin bei Verkehrsunfall verletzt. Nummer 1883 Bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht in Wilmersdorf wurden die Insassen eines Autos verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 28-Jährige mit seinem Wagen gegen 22.40 Uhr den Hohenzollerndamm von der Pfalzburger Straße kommend in Richtung Hohenzollernplatz. Beim Abbiegen nach links in die Ulandstraße kollidierte der Wagen mit einem auf dem Hohenzollerndamm entgegenkommenden Auto, mit dem ein 24-jähriger Fahrer unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzungen der gleichaltrigen Beifahrerin des 28-Jährigen am Unfallort und brachten die Frau mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen und sofort operiert wurde. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt und der 28-Jährige erlitt Prellungen, die ambulant in einer Klinik behandelt wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen. Bericht, Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt Nummer 1884 In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 39-jähriger Autofahrer gegen 23.30 Uhr die Veteranen in Richtung Brunnenstraße befahren haben. Als er dort verkehrsbedingt warten musste, soll eine ihm nachfolgende, 43-jährige Radfahrerin gegen das Heck des Wagens gefahren sein. Die Frau sei in der Folge gestürzt und erlitt Verletzungen im Gesicht. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5, City. Bericht, Sattelzug fährt auf BVG-Bus auf. Nummer 1885 Gestern Vormittag fuhr in Malchow eine Sattelzugmaschine auf einen stehenden Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe auf. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 35-jährige Fahrer des mit Sand beladenen Lastkraftwagens gegen 10.50 Uhr von der Dorfstraße kommend nach links in den Blankenburger Pflasterweg eingebogen. Er soll zunächst noch Passanten an der Fußgängerfurt den Vorrang gewährt, anschließend jedoch den rechts am Fahrbahnrand stehenden BVG-Bus übersehen haben und auf diesen aufgefahren sein. Der Busfahrer und elf Fahrgäste wurden leicht verletzt. Sowohl der Linienbus als auch der Sattelzug waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Der Blankenburger Pflasterweg war im Bereich der Unfallstelle von ca. 11 bis 17.15 Uhr weitgehend gesperrt, auch der öffentliche Personennahverkehr war beidseitig eingeschränkt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion. 3. Ost Bericht, Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Nummer 1886 Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Tempelhof gerufen. Nach ersten Erkenntnissen und Informationen soll ein 36-jähriger Lastwagenfahrer gegen 11 Uhr die Oberlandstraße in Richtung Germaniastraße befahren haben. An der dortigen Einmündung wollte er nach links abbiegen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem 73-jährigen Motorradfahrer gekommen, welcher die Oberlandstraße in entgegengesetzter Richtung befahren habe. Der Motorradfahrer sei in der Folge gestürzt und erlitt Verletzungen am Kopf und den Armen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd. Bericht, Polizeieinsatz wegen Schussgeräuschs. Nummer 1887 Gestern Abend kam es in Kreuzberg wegen eines mutmaßlichen Schusses zu einem Polizeieinsatz. Über den Notruf wurden die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr in die Alexandrinenstraße gerufen, nachdem in einem Wohnhaus ein Schuss gefallen sein und eine Frau geschrien haben sollte. Vor dem Haus trafen die Einsatzkräfte vier Männer an, unter ihnen den 45-jährigen Bewohner der Wohnung, in der angeblich der Schuss gefallen sein sollte, und setzten diese zunächst fest. Zudem entfernte sich ein Auto im Rückwärtsgang und ohne Licht vom Ort, offenbar, nachdem die Einsatzkräfte bemerkt worden waren. Das Fahrzeug konnte am Moritzplatz gestellt und die Insassen, drei Männer im Alter von 26, 33 und 35 Jahren, 
überprüft werden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte einen Teleskopschlagstock und beschlagnahmten diesen. Im Treppenhaus und in der geöffneten Wohnung fanden die Einsatzkräfte keine Hinweise auf eine Straftat. Da sich letztlich keine belastbaren Hinweise auf eine tatsächliche Schussabgabe oder Hilfeschreie ergaben, wurden alle Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Person, die ursprünglich den Notruf abgesetzt hatte, war für einen Rückruf der Polizei nicht mehr erreichbar. Bereits in der Nacht zuvor war die Polizei wegen eines angeblichen Schusses an dieselbe Adresse alarmiert worden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung desselben 45-Jährigen hatten die Beamten eine Schreckschusspistole sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5, City, übernommen. Bericht, Funkwagen mit Flaschen beworfen. Nummer 1888 In der vergangenen Nacht kam es in Kreuzberg zu Flaschenwürfen in Richtung eines Einsatzfahrzeuges. Gegen eine Uhr war ein Funkwagen, besetzt mit drei Polizeikräften, auf der Friedrichsstraße unterwegs, um zu brennenden Müllcontainern in selbiger Straße zu fahren. Bei der Anfahrt im Bereich der franz klüß straße flüchtete eine bisher unbekannt gebliebene acht- bis zehnköpfige Personengruppe, jeweils vermummt mit einer Art Schlauchschal um den Kopf, in Richtung Mehringplatz. Zwei Unbekannte aus der Gruppe warfen zwei mit unbekannter Flüssigkeit gefüllte Flaschen, verstopft mit einem textilen Stoff, in Richtung des fahrenden Einsatzwagens. Die Einsatzkräfte hörten islamistische Ausrufe der wegrennenden Personen. Weder Polizeikräfte noch Einsatzfahrzeug wurden getroffen, die Flaschen zündeten nicht. Eintreffende Feuerwehrkräfte löschten den Brand der insgesamt vier brennenden Mülltonnen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der polizeiliche Staatsschutz. Bericht, Durchführung einer Versammlung untersagt. Nummer 1889 Nach Bewertung aller Umstände und Erkenntnisse sowie der Abwägung sämtlicher Interessen, insbesondere dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, hat die Polizei Berlin die für heute mit 200 Teilnehmenden angezeigte Versammlung Solidarität mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, die von 16 bis 18 Uhr am Potsdamer Platz angemeldet war, sowie die Durchführung jeder Ersatzveranstaltung bis zum 18. Oktober 2023 in Berlin verboten. Basierend auf Erfahrungen der vergangenen Jahre und auch der jüngeren Vergangenheit, Weitergehenden Erkenntnissen und Erstellung einer Prognose hat die Prüfung der Versammlungsbehörde ergeben, dass die unmittelbare Gefahr besteht, dass es bei der Versammlung zu Volksverhetzen den antisemitischen Ausrufen Gewaltverherrlichungen dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten kommen kann.